my friends hope you're doing great i'm hanan in today's video we're gonna cover the third episode of useful english phrases سلام دوستای عزیزم امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه هنه هستم از تیم فرا زبان امروز میخوایم سومین درس از دوره جدیدمون دوره عبارات و ترکیبات پرکاربرد انگلیسی رو شروع بکنیم هنوز توی سطح ایوان هستیم همطور میخوایم در واقع این لول رو تموم بکنیم و دونه دونه لول ها رو کاور بکنیم سریع بریم سراغ فریز های فوق العاده کاربردیمون فقط بعد از پایان ویدیو ازتون میخوام که توی قسمت کامنت ها یه چند تا جمله کوتاه حالت داستان طور هر طور که خودتون راحت هستید برای من بنویسید and try to use as many phrases as you can in your writing اولین فریز ما هست bad for somebody or something bad for somebody or something means harmful causing or likely to cause damage harmful causing or likely to cause damage معنی مضر برای کسی یا چیزی مضر بودن ضرر داشتن میده بریم سراغ مثال هامون those shoes are bad for her feet those shoes are bad for her feet اون کفشا برای پاهای اون مضر هستن ضرر دارن too much work is bad for your health too much work is bad for your health کار زیاد برای سلامتیت مزره bad for somebody or something bad news bad news it means unpleasant news unpleasant news همطور که دیگر خیلی 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 مشخصه bad news میشه خبر بد bad news مثال همونو دقت بکنید I have some bad news for you, I'm afraid. I have some bad news for you, I'm afraid. متاسفانه خبر بدی برات دارم. Some bad news. Do you want the good news or the bad news first? Do you want the good news or the bad news first? اول خبر خوب رو میخواییم. منظورمون از میخواییم که خب به اینکه ترجمه من قشنگ تر باشه یه بشنوی توی ترجمه میزم اول میگیم اول خبر خوب رو بشنوی یا خبر بد و بعد یه نکته خیلی مهم اینجا هست In British English we, we say news news But in American English news Bad news Bad thing Bad thing It means an unpleasant thing An unpleasant thing چیز بد چیز ناخوشایند bad thing war is always a bad thing war is always a bad thing جنگ همیشه چیز بدیه چیز ناخوشایندیه stress if properly managed is not always a bad thing stress if properly managed is not always a bad thing استرس اگه به درستی مدیریت بشه همیشه چیز بدی نیست properly به درستی if properly managed اگه به درستی مدیریت بشه so bad thing be going to do something خیلی مهم و پر کاربرد هست be going to do something means I mean be going to do something is used to show what somebody intends to do in the future or we can also use it to show that something is likely to happen very soon or in the future be going to do something معنی قصد یعنی ما اینو استفاده میکنیم که بگیم که توی آینده قصد انجام یه کاری رو داریم یا یه استفاده دیگه ای که داره اینی که یه اتفاق احتمال داره توی آینده نزدیک توی آینده رخ بده احتمال اتفاق افتادنش هست توی مثال ها خیلی راحت این بی هم باید حتما حواسمون رو جمع بکنیم که با توجه به فائل ما صرف میشه ام از آر واز ور پس دیگه داره که چی میخوایم بگیم من یه دونه با آر مثال زدم براتون و یه با ام به مثال ها دقت بکنید وی گوینگ تو بای ا هاوس ون ویو سیوت انف مانی وی گوینگ تو بای ا هاوس ون ویو سیوت که شورت فرم وی هاف سیوت انف مانی هستش وقتی پول کافی پس انداز کرده باشیم میخوایم یه خونه بخریم در آینده قصد انجام قصد خریدن یه خونه رو دارم پس میگه میخوایم یه خونه بخریم 
I think I'm going to faint. I think I'm going to faint. فکر کنم میخوام قشت کنم. منظورش اینه که احتمال قشت کردنم هست. I think I'm going to faint. Faint هم یک کلمه جدید. قشت کردن، زفت کردن، از حال رفتن. So, be going to do something. اینجا همطور که گفتم B که سر شد M is R going to ثابته اون do something بستگی داره که کارتون چی باشه مثلا اینجا توی مثال اولمون to buy هست اون do something همون buy هست توی دومی faint هست پس بسته به چیزی که میخوایم بگین اون do something رو بر میدارید و فعلتون رو میگید مثلا میخوایم بگین که um, من um, نقاشی خواهم میخوام نقاشی کنم I'm going to paint یا بعضی موقع فعلتون لازم دو باشه مثلا میخوام بگیم میخوام تکلیف ما انجام بدم I'm going to do my homework پس حواستون باشه که چی میخوایم بگیم فعلتون چی هست because of because of it is used before a noun or noun phrase to say that somebody or something is the reason for something. Used before a noun or noun phrase to say that somebody something is the reason for something. به خاطر به دلیل بعدش هم یک اسم یا گروه اسمی میاد. They are here because of us. این هم of نیست. ف نه. Of, v, v, because of, they're here because of us. اونا به خاطر ما اینجا هستن. Because of his wife's being there, I said nothing about it. Because of his wife's being there, I said nothing um, about it. به خاطر حضور همسرش اونجا به خاطر اینکه همسرش اونجا بود من چیزی در مورد نگفتم. Because of. امارت بعدیمون begin with something هست. Begin with something. It means to have something as the first part or the point where something starts. چیزی با چیزی شروع شدن یا با چیزی شروع کردن در قسمت اول یک چیزی بودن. Use and before words beginning with a vowel. Use and before words beginning with a vowel. قبل کلماتی که با یه حرف صدادار شروع میشه ان استفاده کنید مثلا میگیم ان امبرلا منظورش اینه I'm thinking of a country in Asia What does it begin with? میگه که دارم به یک کشور تو آسیا فکر میکنم منظورش که بداره به اسم اون کشور فکر میکنه یکی ازش پرسیده What does it begin with? منظورش اینه که با چی شروع میشه با چه حرفی شروع میشه با چه لدری شروع میشه پس begin with something باز اون something رو ببینید که با چی جای گذاری شده خیلی متفاوت میتونید جمله بسازید تو مثال اول گفتیم beginning with a vowel تو مثال دوم نیاز نبود دوباره تکرار بکنیم اسم country رو what does it begin with پس خودتون میتونید بسته به چیزی که میخوایم بگیم something رو بردارید عوض بکنید Best friend, easy peasy, lemon squeezy. همه بلدیم. Best friend means a person's closest friend. بهترین دوست نزدیکترین دوست. Jack was Frank's best friend. Jack was Frank's best friend. Jack بهترین دوست فرانک بود. He's one of my best friends. He's one of my best friends. اون یکی از بهترین دوستای منه. ما میتونیم بگیم he's one of my best friends ولی خیلی natural تره که عادت بکنیم یه ذره تونتر حرف بزن کم کم he's one of my best friends پس best friend who's your best friend بهترین دوست شما کیه یه عبارت دیگه هم که تو فارسی هم همطوری استفادهش میکنیم سیاه و سفید سیاه و سفید black and white black and white Having no colors except black, white, and shades of gray in photographs on television, etc. منظورش سیاه سفیده توی تعریف داره میگه که هیچ رنگی به غیر از در واقع مشکی و سفید و یه حاله هایی از توسی نداشته باشه یه چیزی حالا منظورش تو تصویر تو تلویزیونه و جاهای دیگه We saw a black and white film We saw 
A Black and White Film ما یه فیلم سیاه و سفید دیدیم سیاه و سفید تماشا کردیم یک نکته ای که هست اینه که ما میدونیم فیلم کلمه کلمه ای که تو بریتیش انگلیش استفاده میشه و در واقع معادلش توی امریکن انگلیش هست مووی من سعی کردم که مثال ها رو از دو تا اکسنت استفاده کنم هم بریتیش هم امریکن که جا باشه اینجوری تفاوت هاش رو با هم یاد بگیریم There are some black and white photos in the box There are some black and white photos in the box چند تا عکس سیاه و سفید تو جعبه وجود داره Black and white Car park Car park An area or a building where people can leave their cars An area or a building where people can leave their cars این میشه پارکینگ نکته توی بریتیش انگلیش میگیم کار پارک پس توی امریکن انگلیش چی میگیم؟ توی امریکن انگلیش میشه پارکینگ لات پارکینگ لات L-O-T پارکینگ لات She left her car in the club car park She left her car in the club car park اون ماشین شد تو پارکینگ کلوب گذاشت I parked in a multi-story car park I parked in a multi-story car park من ماشین رو منظورشه توی پارکینگ چند طبقه پارک کردم multi-story چند طبقه So car park in British English and parking lot in American English بریم سراغ کلمه بعدی که فوق العاده مهم هستش cell phone cell phone تلفن همراه یا موبایل خوبه که بدونیم ممکنه به صورت cellular phone cellular فون هم ببینیمش و یا اینفورمالش سه سوری سل میشه a phone that does not have wires and works by radio and that you can carry with you and use anywhere تلفنی که سیم نداره میتونید هر جا میرین با خودتون ببریدش یه نکته خیلی مهم سل فون اسپشالی توی امریکن انگلیش استفاده میشه سل فون سلولر فون سل اسپشالی سل فون توی امریکن انگلیش استفاده میشه توی بریتیش انگلیش یوزولی از کلمه موبایل موبایل استفاده میشه یا موبایل فون یه نکته خیلی مهم ما تو فارسی هم میگیم موبایل یه نکته خیلی مهم در مورد موبایل هستش توی بریتیش انگلیش شد موبایل ولی توی امریکن انگلیش تلفظ درستش هست موبایل موبایل خب I talk to her on my cell phone I talk to her on my cell phone پای تلفن همراه هم باید صحبت کردم on my cell phone The use of cellular phones is not permitted on most aircrafts. The use of cellular phones is not permitted on most aircrafts. استفاده از تلفن های امراه تو بیشتر هواپیما ها مجاز نیست. Cell phone. City center. City center. The central part of a city. Or the central part of a city. مرکز شهر. دقت بکنید این C-E-N-T-R تلفظ امریکن هست. توی بریت در واقع املای ساره املای امریکن هست توی بریتش میشه C E N T R E It's impossible to park in the city center It's impossible to park in the city center پارک کردن تو مرکز شهر غیر ممکنه حال چون خیلی شلوغه The city center is the busiest part of a city The city center is the busiest part of a city مرکز شهر شلوغ ترین قسمت یک شهر City center یا city center Come from این خیلی همون بلدیم خیلی هم راحت استفاده میکنیم اول نکته اینه که این به صورت progressive tense استفاده نمیشه یعنی استمراری هرگز نمیشه Coming from اگه بخوام بگیم اهل جای بودیم نمیگم I'm coming from میگم I come from It means to have as your place of birth or the place where you live اهل جای بودن She comes from London She comes from London اون اهل لندنه Where do you come from? Where do you come from? اهل کجا هستی؟ Come from Come into something Come into something چند تا معنی داره با توجه به کانتکست باید ببینید که کدوم معنی اونجا جواب میده To be left money by somebody who has died To be left money by somebody who has died به ارس بردم در واقع برس بردن چیزی وقتی کسی مرده شما پول براتون که میمونه میگیم برس بردن 
to be important in a particular situation توی موقعیت خاصی مهم بودن داخل منظور از داخل بودن اینه که دخیل بودن دخل داشتن در واقع کاری بودن used in many expressions to show that something has reached a particular state به جای موقعیت خاصی رسیدن she came into a fortune when her uncle died she came into a fortune when her uncle died وقتی اموش یا دایش مورد پود کلانی به ارز برد I've worked very hard to pass this exam luck doesn't come into it I've worked very hard to pass this exam luck doesn't come into it من برای پاس کردن امتحان خیلی سخت کار کردم شانس هیچ کاره هست یعنی شانس داخل نیست دخیل نیست دستی نداره نقشی نداره He came to power in 2019. He came to power in 2019. اون در سال 2019 یا 2019 به قدرت رسید. Come into something. چه ویدیوی امروز 13 تا فریز سوپر کاربر سوپر کاربردی فوق العاده کاربردی را با هم یاد گرفتیم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. توی قسمت کامنت ها حتما برای من جمله سازی بکنید. اگه ویدیو براتون مفید بود لطفا لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. خیلی ممنون که تا پایین ویدیو همراه من بودید و تا ویدیوی بعدی روزتون بخیر